plus de deux tiers des 705 eurodéputés ont des emplois à temps partiel rémunérés. Ces activités rapportent au total plus de 8,5 millions d'euros par an. Transparency International a analysé les déclarations des parlementaires. Le plus grand bénéficiaire est un élu lituanien qui a reçu 3 millions d'euros à travers une société immobilière. Il est suivi par un politicien français, un hongrois ou encore le président du Parti populaire européen, l'allemand Manfred Weber. It is perfectly legal to have a side job as long as we are transparent about it. But obviously, when we look at the contents of the declarations uh, that the MEPs have uh, filled in, we do see some activities that really raise some concerns. Activities, for example, uh, involving a multinational company while they themselves were in charge of drafting legislation that might affect that company. Transparency International n'accuse pas les eurodéputés d'avoir violé les règles. L'ONG souligne que certains élus reçoivent des rémunérations d'entreprises alors qu'ils mènent des activités parlementaires dans le même secteur. L'eurodéputé polonais Marek Belka assure à Euronews que les réunions de son conseil de surveillance ne violent pas ses obligations. Le belge Guy Verhofstadt exclut également tout conflit d'intérêts et l'allemande Monika Hollmeier affirme que ces décisions politiques sont prises en toute indépendance. As we see today uh, in the European elections, one of the key themes is about foreign interference. And we know that, theoretically, according to the rules today, you are perfectly allowed to receive money maybe from a third country government or have an activity as long as you are transparent about it. And so what we advocate is a banning of these side activities. Le Parlement européen a depuis adopté des règles plus strictes. Les eurodéputés doivent fournir davantage de précisions sur leurs activités.